ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇലവൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പൈത്തൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൈത്തൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ഫങ്ഷനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടും ഫ്രമ്മും കണ്ടു പിന്നെ അതിനുശേഷം മോഡ്യൂൾസ് എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബിൽഡിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ബിൽഡിൻ ഫങ്ഷൻസ് ദ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ആർ ബിൽഡ് ഇൻ ടു പൈത്തൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ എ പ്രോഗ്രാം അതായത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് ബിൽഡിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഈ മാ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്റ്റ്ലി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഫങ്ഷൻ സെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഒരു സ്മോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു ബിൽഡിൻ ഫങ്ഷനകത്ത് പൈത്തൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഒരു വളരെ കുറച്ച് ഫങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ബിൽഡിൻ ഫങ്ഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ബിൽഡിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് ആദ്യത്തേതാണ് എ ബി എസ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗുമെൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ അതായത് എക്സിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാലും നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് എന്താണോ എക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടും സോ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് മാക്സ് എക്സ് വൈ ഇസ് അതായത് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആർഗുമെൻറ്റ് അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർഗുമെൻറ്റുകളിൽ ആരാണോ വലുത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെയാണ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ആർഗുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സെട്ര ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആർഗുമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും അതിൽ ആരാണോ വലുത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് മാത്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആവാം നമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വാരി വേരിയബിൾസിനെയും കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മാത്സ് എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്താണ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ തൗസൻഡിനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയി കഴിയുമ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും മാക്സിമം നമ്പർ സോ മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് മാത്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മിനിമം മിനിമം എക്സ് വൈ ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആർഗുമെൻറ്റിൽ ആരാണോ ചെറുത് അതിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർഗുമെൻറ്റിലുള്ള ചെറിയ വാല്യൂവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിനിമം എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എയ്റ്റീനെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് നമുക്ക് എയ്റ്റി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അടുത്തത് മിനിമം മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലിയതായിട്ടുള്ള അതായത് വാല്യൂ വലുതായിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് വാല്യൂ ചെറുതായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലുതും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത
പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണാം കമ്പയർ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ സൈനാണ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താലോ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സൈനാണ് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈനാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ഡിവ് മോഡ് എക്സ് വൈ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ആൻഡ് വൈനെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻറ്റും റിമൈൻഡറും കോഷ്യൻറ്റും റിമൈൻഡറും എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോഷ്യൻറ്റും റിമൈൻഡറും ആയിരിക്കും ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ് വൈ എന്നതിനെ ഒരു ട്യൂപ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്യൂപ്പിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻറ്റിനെയും റിമൈൻഡറിനെയാണ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഡിവ് മോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടീനും ഫൈവും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻ്റാണ് ടു റിമൈൻഡറ് ഫോറും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസറും ഇൻഡിജേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നോക്കി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കോമ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്രാക്ഷൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ആൻസർ ഫ്രാക്ഷനലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ലെൻ ഓഫ് എസ് ലെൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണോ ഇതെന്ന് പറയും ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് സീക്വൻസ് ആവാം സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് ട്യൂപ്പിൾ ലിസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ഷണറി ആവാം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആവാം അപ്പോൾ എന്താണോ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പം നോക്കി എ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി ലെൻ ഓഫ് എ കൊടുത്ത ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സൈസാണ് അത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോക്കി ഇതിനാദ്യമുള്ളതൊരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ അരത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനൊരു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കാണും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണും ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കാണും ആ സെയിം സംഗതി തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് പ്ലസ് സ്റ്റോപ്പ് തേർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് സെക്കൻഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലസ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് എക്സെട്ര അത് നമ്മുടെ അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എ എന്ന് എഴുതും സെക്കൻഡ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതും തേർഡ് നമ്പറിനെ എ പ്ലസ് ടു ഡി അങ്ങനെ നമ്പർ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആ സെയിം ആണ് ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നോക്കിയ റേഞ്ച് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ എന്ന് സീറോ തൊട്ട് ടെന്നിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ആ റേഞ്ചിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റേഞ്ച് വൺ ടു ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് അത് വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെ ലെവണിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെയുള്ളത് അടുത്തത് നോക്കിയ റേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് സീറോ സ്റ്റോപ്പ് തേർട്ടി സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്താണ് ആദ്യം
അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ക്ലിയറല്ലേ അടുത്തത് റൗണ്ട് എക്സ് കോമ എൻ അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വാല്യൂനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റൗണ്ട് എയ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കോമ ടു അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ടു പോയിന്റ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ ഏറ്റവും എയ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയ റൗണ്ട് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് കോമ ത്രീ അത് ത്രീ പ്ലേസസ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണം സീറോ പോ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സീറോ 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 ആ സീറോ സീറോ സീറോനെ നമ്മൾ എന്താ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ആയിട്ട് അടുത്ത് എനിക്ക് റൗണ്ട് എയ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ല സോറി ഇൻഡിജർ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഇവിടെ കോമ സീറോ എന്ന എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്തത് കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫങ്ഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഫങ്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പോസിഷൻ സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ടു എ അസൈൻ ഫങ്ഷൻ ടു ഓഫ് എക്സ് ബി അസൈൻ ഫങ്ഷൻ വൺ ഓഫ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ടു ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ബീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി അസൈൻ ഫങ്ഷൻ വൺ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ടു ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫങ്ഷൻ ടു ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ ടു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് മാത്ത് ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതൊരു മോഡ്യൂൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ എസ് ഇൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം മാത്ത് ഡോട്ട് എക്സ്പൊൻഷ്യൽ ഓഫ് മാത്ത് ഡോട്ട് ലോഗ് എ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ എ റേസ് ടു പവർ എക്സ്പൊൻഷ്യൽ പവറിനും മാത്ത് വേണം ലോഗിനും മാത്ത് വേണം സോ മാത്ത് ഡോട്ട് എക്സ്പൊൻഷ്യൽ ഓഫ് മാത്ത് ഡോട്ട് ലോഗ് അത് ചോദിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് ഇതൊരു കോമ്പോസിഷനാണ് രണ്ട് മാത്ത് ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നോക്കി ഞാൻ ഡിഗ്രീസ് ടു സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മാത്ത് ഡോട്ട് സൈൻ ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു മാത്ത് ഡോട്ട് പൈ മാത്ത് ഡോട്ട് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷനും ഇവിടെ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പോസിഷനായിട്ട് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നതാണ് താങ്ക്